हंगामात जिल्हा कृषी कार्यालयाच्या वतीनं पाच लाख बावीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचं नियोजन करण्यात आलं होतं मात्र महिनाभरानंतर ही पस्तीस टक्केच पेरण्या झाल्यात येत्या पंधरा जुलै पर्यंत जिल्ह्यात मोठा पाऊस होणार नसल्यानं शेतकऱ्यांनी पेरण्या करू नये असा सल्ला कृषी विद्यापीठातील हवामान विभागानं दिला आहे समाधानकारक पाऊस नसल्यानं पेरण्या थांबल्या दररोज पाऊस हुलकावणी देत आहे कुठं नुसतीच हवा तर कुठं हलक्या सरी पडत आहेत तर काही ठिकाणी नुसताच ढगाळ वातावरण असल्यानं शेतकरी अस्वस्थ झालाय मागील वर्षी मान्सून दहा जूनला दाखल झाला होता यावर्षी मात्र तेवीस जूनला दाखल झालाय तेवीस जून ते एक जुलै पर्यंत हलक्या सरी बरसल्यानं अनेक भागात पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत काही भागात फक्त पस्तीस टक्के पेरण्या झाल्यात मात्र तेही हाताशी येण्याची शक्यता नाही पंधरा जुलै पर्यंत मोठ्या पावसाची शक्यता नसल्यानं शेतकऱ्यांनी पेरण्या करू नये असा सल्ला वसंतराव कृषी विद्यापीठातील हवामान विभागानं दिलाय पेरण्या केल्या तर दुबार पेरणीचं संकट शेतकऱ्यांसमोर उभं राहील किंवा आपल्या शेजारचा लातूर जालना औरंगाबाद बीड या आठी जिल्ह्यामध्ये यावर्षी पावसाचं स्वरूप हे पाहिलं तर मागील एक तीस वर्षाचा डेटा अनालिसिस केला तर त्याच्यापेक्षा थोडं वेगळं दिसत आहे सुरुवातीला पाऊस हा जून एंडपर्यंत झालाच नाही चोवीस तारखेनंतर पाऊस दाखल झाला आपल्याकडे आणि सध्या म बळीराजा पेरणीसाठी पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहे आणि अशातच पाऊस परत ओढ देत आहे तर ह्या बदलत्या स्वरूपामध्ये पावसाचं ॲक्च्युली कशाप्रकारे आगमन झाले आपण थोडक्यात जाणून घेऊ मागील काही दिवसाचा डेटा आमच्याकडं आलेला आहे जसा किती पाऊस पडला तालुक्याने तर औरंगाबाद आणि जालना ह्या दोन जिल्ह्यामध्ये विशेष करून काही पाच सहा तालुके आहेत त्याच्यात खूप पाऊस पडलेला आहे जे बुलढाणा जिल्ह्याचे लागून असलेले तुमचे फुलंबरी म्हणा किंवा भोकरदन म्हणा सिल्लोड सोयेगाव ह्या तालुक्यामध्ये भरपूर पाऊस झाला आणि त्याचबरोबर हिंगोलीमध्ये कळमनूरमध्ये एक चांगला पाऊस झाला आहे नांदेडमध्ये काही थोड्याफार एक दोन तालुक्यामध्ये पाऊस झाला आहे परभणी प्रॉपर परभणीमध्ये एवढा काही चांगला पाऊस नाही पण आजूबाजूच्या तालुक्यामध्ये जसं सेलू वगैरे आहे पाचवी भाग त्या भागात काही पाऊस झालेला आहे हा पाऊस आता जसं आपण भारतीय हवामान विभागामार्फत आपल्याला दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी पुढच्या पाच दिवसाच्या हवामानाच्या अंदाज येतात कालच जसे अंदाज आलेत त्यामध्ये असं दिसून येतं की इथून पुढे पाच दिवस आपल्या पर्टिक्युलरली मराठामध्ये एक साधारणतः तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस दिलेला आहे साधारणतः दहा से मिलीमीटरपर्यंत एवढा पावसाचा अंदाज आहे आणि परभणीत खास करून सांगायचं झालं तर पुढच्या पाच दिवसामध्ये एक सोळा मिलीमीटर पावसाचा अंदाज आहे सगळ्यात जास्त म्हटलं तर आपला औरंगाबादमध्ये आहे तो आहे जवळपास साधारणतः एकतीस मिलीमीटर पुढच्या पाच दिवसामध्ये आजपासून आणि त्यामुळं आम्ही शेतकरी बांधवांना असं आवाहन केलं होतं की आपली जी मुख्य पिकं आहेत कापूस सोयाबीन आणि तूर ह्या पिकांची आपली लागवड पंधरा जुलैपर्यंत चालते तर हे आपण आत्ताच घाई करू नये पेरणीची कारण का आत्ता जर का थोडी ओल असताना देखील आपण पेरणी केली तर पुढे चार पाच दिवसामध्ये एवढा काही पाऊस नाही की ते तग धरू शकेल ऑलरेडी पाऊस फार कमी झालेला आहे तर आपण पंधरा जुलैचा पिरियड असल्यामुळे माझं सर्व शेतकरी बांधवांना असं आव्हान आहे की थोडे दिवस अजून वाट पाहून एखादं चांगल्या सिस्टीम वगैरे तयार झाली तर त्याचा निश्चित आपल्याला काही बेनिफिट होतं का आपण पाहूया मी अशा असल्यानं शेतकऱ्याला परभणी जिल्ह्यामध्ये दुबार पेरणीचं संकट आलेलं आहे आणि या शासनानं फक्त परभणी जिल्ह्यामध्ये काही एक सुविधा दिलेली नाही शेतकऱ्यासाठी आणि शासनानं फक्त आता एवढं करावं की मजूर उपलब्ध करून देऊन बी बियाण्याचं वाटप करून आणि पीक विम्याचं पण लक्ष एकदा द्यावं शासनानं परभणी जिल्ह्याकडं आणि फक्त हे शासन मोठमोठ्या लोक उद्योगपतींना सहकार्य करते फक्त आणि फक्त उद्योगपतीचं सरकार असल्यामुळं हे शेतकऱ्याला एक ही कण फायदा नाही याचा शेतकऱ्याची एकच मागणी आहे की की शेतीमध्ये पस्तीस टक्केच पेर झाली त्याच्यामुळं शेतकरी हैराण झालेला आहे त्याच्यामुळं उगवण शक्ती नाही डबल पेरणीची संकट आलेलं आहे बियाणं उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे शेतीत शेतमजूर उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे आणि शेतीचा जेवढा खर्च झाला आहे हे खर्च शासनानं उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे